A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais um momento missionário. Glória a Deus por isso. Que o Senhor já abençoe a vida de cada um dos irmãos, né? Que neste dia de domingo tem disponibilizado o seu tempo para estar conosco reunido. E como os irmãos sabem, estamos na campanha, né? Estamos na campanha para... A irmã Inaia está pedindo para eu falar mais alto. <risos> é. Estamos na campanha é... em favor dos irmãos da África, não só em favor da África, né, irmã Inaiane? Em favor da África, porque se estamos orando por alguém de lá, que vai vir de lá para cá, para voltar... Pra, ou para a África ou para qualquer outro lugar do país, do mundo. Então, estamos orando no modo geral. E hoje está aqui comigo a irmã Nayane. É, não sei se vai dar pra, para os irmãos virem todos, mas estamos aqui já iniciando. Se chegar mais alguém vai estar conosco aqui. A paz do Senhor, irmã Nayane. Amém. A paz do Senhor, irmã Liliane. A paz do Senhor Jesus. A todos os irmãos que acompanham esse momento missionário, que está acompanhando a campanha. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém? E que estejamos aí juntos, buscando, né? Buscando cada dia mais. Amém. É, meus irmãos, nós não sabemos quanto tempo vai durar. O programa hoje pode ser que seja mais reduzido. É... Que, e antes da gente começar um período de oração, vamos meditar em uma palavra que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 15, que diz: Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos, cada vez mais, seja menos amado. Eu, há uns dias atrás, mais ou menos uma semana, estava meditando essa passagem. Tem até a data aqui, irmã Inayana. Que eu estava meditando e eu lembrei dela hoje. Qual seria a palavra que eu iria trazer à irmã Inayana, que ela tem uma palavra também, ela vai... Falar para esse momento e eu lembrei dela e eu não fiz algumas anotações aqui porque realmente para a palavra, para o momento missionário, ela encaixa. Paulo, né, o nosso exemplo de estar na obra missionária, né, o nosso, quando se refere em obra missionária... Fala-se muito nele, né, como referência. E ele aqui vai dizer, eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. E nós vemos, irmã Nayane, que orar, esse período que a gente está tirando para orar por estas almas, ter esse momento missionário, de orar por uma alma é se gastar, é se deixar ser gasto, porque em um domingo você quer estar com a sua família, na sua casa, descansando, porque teve uma semana de trabalho para aqueles que trabalham né, fora, mas está deixando se gastar, está se gastando, e deixando gastar. Isso é fazer a obra missionária. Isso é fazer a obra do Senhor. Isso é amar almas. É colocar o outro em primeiro lugar. Não é olhar para o seu cansaço. Não é, irmã Nayane? Nós já trabalhamos. Quando chega o domingo, a gente quer ficar descansando. Nem todos, mas a maioria quer descansar. Quem mora, principalmente em lugar frio, quer ficar em casa, né? deitado descansando, ter o um almoço em família, mas diz assim, não, nesse momento eu quero é, realmente me juntar aos irmãos e eu vou trabalhar. Esse é o meu dia de trabalho para o Senhor. 
E nós entendemos também que muitas pessoas não têm esse tempo por conta da correria, nós entendemos. Mas é, se deixar gastar por amor à obra do Senhor, ter esse tempo para estarmos falando com o Senhor, orando por estas almas e fazendo o id do Senhor, fazendo o, o que é para fazermos. É, id por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é, orar por essas almas também é, é estar na obra missionária. Então, que os amados irmãos é, se juntem a nós nesse momento de, de oração para estar orando por estas almas necessitadas e, e deixarmos ser gastos pela obra do Senhor, que é bem, bem difícil, né? Assim, pedir ao Senhor, né, irmã Nayane? Sim, é verdade, irmã Liliane. A gente vê a importância de fazermos a obra do Senhor, não somente com esse intuito de, de deixar-se ser gastado no sentido de, não, eu tenho que fazer, não. Na verdade, não nesse sentido, mas no sentido de realmente você servir ao Senhor, você fazer para o Senhor. E é, eu estava compartilhando com a irmã Liliane o um versículo no qual eu meditei, que está em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, que vai dizer, por isso... Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. E é esse gastar-se e deixar ser gastado, é servir ao Senhor agradavelmente. Mas agradavelmente a quem, irmã Liliane? Irmãos em casa, né? Exatamente, é... Você servir ao Senhor de forma que seja agradável ao Senhor o serviço que você presta a Ele. Esse fazer a obra, né? Fazer a obra de forma que agrade a Deus. E é esse o objetivo que o servo do Senhor ele precisa ter. De servir ao Senhor, agradando ao Senhor. E esse gastar-se, deixar ser gastado, é fazer a obra de forma que você venha a estar agradando ao Senhor, porque você não está focando em... Ah, não, meu descanso. É, não vou me gastar com isso. Ah, não, minha vontade, o que eu preciso, o que eu quero, na verdade, não é nem o que eu preciso, né? O que eu quero agora é... Não, o que o Senhor quer, né? O que o Senhor quer, não. Vou me gastar, é, vai ser para mim, vai ser para o Senhor, é para o Senhor, então vamos. Vamos lá servir e agradar ao Senhor ao servirmos. Exatamente. E eu fiz umas anotações aqui no dia que eu estava meditando nessa palavra e eu coloquei é, a respeito, né, no momento que eu estava falando sobre o egoísmo. Quando é, nós... No, não nos importamos com o outro, isso nós estamos sendo egoístas. E eu coloquei, o amor de Paulo pelas almas estava acima de tudo. É como se ele não existisse o outro em primeiro lugar. E eu coloquei é, uma observação do aprendizado que eu tive no dia que eu estava meditando nessa palavra, que foi, Paulo foi uma oferta, ele não era egoísta, ele se ofertou para a obra do Senhor. E quando acontece algo dessa, dessa natureza, né, de ter esse, os momentos de oração, quando, impedi, quando, quando pedimos intercessão, quando pedimos é, aquela oração intercessória por a vida de alguém e nós não oramos, estamos sendo egoístas. Porque o momento que você... É, é assim, irmã Nani, você vai fazer... A oração, da, qualquer oração do dia, né? Uma da, das quatro orações. Aí eu estou em casa e eu queria fazer aquela oração por mim. Aí entra a irmã Nayana e fala, meus irmãos, é, vai haver uma alteração aqui e nós vamos fazer um período de intercessão pela vida de alguém. Aí você na hora já pensa, mas eu queria orar pela minha vida agora. Isso é, não é se gastar. 
e nem deixar ser gasto. Não é amor à alma, não é pensar no outro. Depois você vai ter o seu tempo para para orar e dizer, Senhor, olha, naquele momento eu estava orando pela vida do meu irmão, da minha irmã, mas agora eu quero orar pela minha. Eu ia orar primeiro, mas agora o Senhor ele vai entender. E Ele vai considerar até mesmo, até mais rápido, se você tivesse orado pela tua vida. Então, é, é essa a boa obra, é fazer com amor, é fazer com zelo, com piedade. Fazer a, a obra do Senhor e ser um missionário vai muito além do que nós imaginamos. É exatamente isso que Paulo fez. Ele colocou ali o povo todo à frente e ele se anulou. O eu dele ali, as vontades dele foram sendo anuladas, né? Isso, irmã Inayane, sendo anuladas, porque quando ele fala, eu de muito boa vontade... Isso, isso eu acho tremendo e eu acho lindo. Boa vontade, meus irmãos. Você ter boa vontade para fazer algo para alguém traz uma satisfação muito grande de você ver que alguém ficou ali... Nem todos, né? Tem gente que a gente faz de boa vontade, mas vamos dizer, alguém pede a tua ajuda, você se dispõe de muito boa vontade. Nossa, é gratificante. Então, se não faça... Não faça porque estamos te chamando. Peça a Deus para ter boa vontade em ajudar em oração. E a irmã Nain tem algo mais a acrescentar? É isso, vamos tirar esse período de oração para falar com o Senhor a respeito da campanha. E aos irmãos que já estão ajudando, colocar no, no e-mail que é para, aos, para os irmãos da África. É, no projeto Investindo em Almas nesse, porque ao, ao, os irmãos estão enviando e não, não está especificando e também o dízimo é dízimo você vai enviar o, o teu dízimo para a tua igreja ou, ou para cá eu não sei, é, dizendo que é o seu dízimo, não é dizer, o meu dízimo está sendo para o projeto Investindo em Almas, ah, o projeto Investindo em Almas é a oferta que o Senhor tocar no teu coração. É, esse é, é o valor, tá, tá bom? Porque tem irmãos que estão mandando o dízimo. E não é assim, o seu dízimo é, é, é o teu dízimo, é voltado para, para outras coisas. E é o, o projeto é separado, é a oferta que o Senhor realmente tocar no teu coração. Amém? Nesse momento já vamos orar interceder pela vida dos irmãos da África. Amém? Amém, meus irmãos. Eu convido os irmãos para estarmos mais uma vez tirando esse período de oração, de intercessão, como a irmã Liliane colocou. E nós temos aqui, né, nos colocado para, junto com os irmãos, apresentar essas vidas, essas almas, né? E é interessante que a irmã Liliane falou que você não faça se não for de boa vontade. Amém? Vamos interceder, apresentar a vida dos irmãos, apresentar o... todo o continente africano, porque são almas que são preciosas para o Senhor, nosso Deus. Grande Deus, soberano e fiel Senhor da glória, mais uma vez, meu Senhor, estamos na Tua presença para Te apresentar, Senhor, a vida, Senhor, dos nossos irmãos e todo o continente africano, africano, Senhor da glória, te pedindo, Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, Senhor, sobre aquele lugar, tirando, Senhor da glória, os impedimentos, meu Pai, dissipando todas as trevas, meu Senhor, te apresentando as almas dos teus filhos, Senhor da glória, e te suplicando, Pai, que o Senhor, Deus grandioso e santo, venha, Pai, os guardar, os proteger, Senhor da glória, livrar, Deus grande e santo, de todo o ataque, Senhor do mal, Senhor da glória. Em nome do Teu Filho amado e salvador Jesus Cristo, Deus, nós Te apresentamos aquele lugar, Senhor, e todas as almas, meu Pai, que têm sido escravizadas, que têm sofrido, Senhor, nas mãos de Satanás, Deus. 
o Senhor é poderoso para libertar, o Senhor é poderoso, Deus grandioso e santo para livrar, grandioso e santo Deus para, Senhor, conduzir, Senhor, conforme o Teu direcionamento, conforme a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. E o Teu querer, Pai, não é que nós venhamos, Pai, estar escravizados, que estejamos sofrendo, Pai, que estejamos, Pai, longe de Ti, Senhor. Por isso te apresentamos, Pai, aquelas vidas, meu Senhor, os nossos irmãos Naira, o irmão Kelton, o irmão Abenildes, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Vai de encontro, Senhor, aos teus filhos, meu Senhor, revestindo eles, Senhor, da cabeça aos pés, livrando de toda a seta maligna, meu Pai, de todo o dardo inflamado, Senhor, de todo o mal, Senhor, de todo o engano, de toda a mentira, Senhor, vai livrando, Senhor, os teus filhos, meu Deus. Grande e santo Senhor da glória, eu não posso, Pai, deixar de te apresentar os irmãos que está acompanhando, Senhor, essa programação nesse momento, Pai, que junto conosco, Pai, está orando ao Senhor, Deus grandioso e santo. E te pedir, Deus grande e fiel, que o Senhor, meu Pai, venha ser com os teus filhos. Que o Senhor, Deus grande, venha fortalecer, Pai, a cada um, Deus grande, Deus poderoso. Que o Senhor venha dar direcionamento, Pai, a cada um que se dispõe, Pai, a estar intercedendo por outra vida. Que se dispõe, Senhor, a estar orando por outra alma, Senhor. Ainda que tenham também eles, meu Pai, cada um, meu Pai, as suas necessidades. Oh, Deus grande, mas se dispõe, Deus. Mas se dispõe, Senhor, a orar a Ti, Senhor. A clamar de Ti, Senhor da glória, o Teu agir, o Teu mover, Deus grandioso e santo. Aleluias, confiando, Pai, que o Senhor há. Ah, aleluias, grande e santo Deus, de realmente vir a intervir, a agir, Senhor, em favor destas almas que a Ti estão sendo apresentadas, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que o Senhor desça com a Tua graça, que o Senhor desça, Pai, com a Tua misericórdia, Senhor, nos ajudando, Senhor, a lutar, meu Pai, a luta, aleluias, que o Senhor quer que estejamos lutando, Deus. A pelejar, meu Pai amado, ao Teu lado, Senhor, a peleja que o Senhor quer que estejamos pelejando, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai de encontro aos Teus filhos, onde quer que estejam, meu Pai, cada irmão que estiver de joelho dobrado, que estiver, Senhor, intercedendo. Ah, Deus, essa intercessão é apresentada, Senhor, a Ti. Aleluias, grande em favor, Deus poderoso e santo, em favor das almas, meu Senhor. Então, não é uma oração que o Senhor não vai ouvir, Senhor, porque nós estamos Te pedindo, pelos nossos irmãos, aleluias, grande e santo Deus, que o Senhor venha agir, meu Pai, com Tua infinita graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, Senhor, nos ajudando, Pai, em nome do Senhor Jesus, grande e santo Deus, aleluia, 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 oh glória seja dada a Ti, Senhor. Oh, Deus grande e santo, vai, Senhor, aleluia, visitando, meu Deus amado, cada país, Senhor, visitando, Deus, levantando, Senhor, um povo, levantando, meu Pai amado, os remanescentes, Senhor, em cada lugar para estar orando, meu Pai, está orando e intercedendo pelas pessoas que ainda não conhecem, meu Deus, a Tua Palavra, os países da janela 10 por 40, pessoas que são totalmente oprimidas, meu Deus, pela lei do homem, por estes, meu Pai amado, estes governos, Senhor, que aprisionam, como na Coreia do Norte, Senhor, as pessoas são presas, cativas ali, Senhor. Chega, meu Pai amado, mostra, Senhor, um lugar, Senhor, um espaço para que o Teu Evangelho venha entrar, para alcançar aquelas almas, Senhor. Oh, meu Deus, vai nos países, meu Pai querido e santo, aonde o Islã, Senhor, 
toma, meu Pai amado, tem o domínio ali, Senhor. Vai de encontro, são tantas almas oprimidas, até mesmo, Senhor, quem faz parte, meu Deus, deste exército, Senhor, também é aprisionado pelo inimigo. Vai de encontro, Senhor, são almas, meu Pai amado, que o Senhor, meu Deus, ama por igual a todos, meu Pai. Vai tocando, Senhor, em cada coração para estarmos sempre nos dispondo um minuto, Senhor, do nosso tempo para clamar, para pedir a Ti que o Senhor vá de encontro, meu Pai. Como naquele país, Senhor, aquela nação africana, como a Tua serva estava orando por aquele povo. Vai de encontro, Senhor, ali onde Satanás, meu Pai amado, tem todo espaço. Ele tem ali, Senhor, aquele território, meu Deus, ele acha que o domínio vai ser sempre dele. Aleluia, porque muitos, Senhor, têm se aliado, muitos têm visto, Deus, que é mais fácil servir a Satanás, porque ele dá facilidade e acha que servir a ti Senhor é duro meu pai tem se aliado, tem se afastado prefere Senhor mas vai de encontro quebrando toda a barreira todo impedimento Deus vai desfazendo Senhor Oh, meu Pai, o que podemos fazer, Deus, é isso agora, Senhor, é orar para que o Senhor chegue, para que o Senhor, meu Pai amado, dê toda a direção, que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Oh, Jesus querido, aleluia, aleluia, aleluia. Vai de encontro, Senhor. Clamamos a Ti, Deus, por esta causa que o Senhor venha fazer realmente, Deus, aquilo que é para ser feito, ó Pai. Sabemos, meu Pai, que o Teu tratamento, Senhor, aleluia, é doloroso mas que os teus servos estejam dispostos, então faz aquilo, Senhor, que é para ser feito, nem a mais nem a menos, ajuda-nos, Deus, a ajudar os teus servos quando eles estiverem, a, estiverem aqui, ajuda-nos a ajudar, Senhor, os nossos irmãos também que acompanham a rádio, ajuda-nos a nos gastar, Senhor, ajuda a gastarmos joelhos, a gastarmos a nossa voz, meu Pai, para estarmos orando, pedindo ao Senhor que chegue mesmo, Deus, para nos ajudar, para nos socorrer, que o Senhor providencie tudo, que o Senhor faça, meu Deus, o que é para ser feito, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai, porque é o Senhor que tem poder para fazer todas as coisas. Nós apenas estamos diante de Ti como filhos e como servos, pedindo a Tua ajuda para que o Senhor venha fazer na vida dos irmãos, que o Senhor dê todo o direcionamento a eles lá, que o Senhor, meu Pai, faça maravilhas e que quando eles estiverem aqui, venham contar as maravilhas e os milagres que o Senhor fez, meu Pai que venha alcançar vidas, almas, sejam alcançadas através da vida dos teus servos, Senhor. Que eles venham ser cheios do teu Espírito Santo, assim como os nossos irmãos também que acompanham. Que o Senhor vá de encontro a cada um também, Senhor, nesse momento queremos aqui interceder, também orar, apresentando a vida dos irmãos que nesse momento oram, Senhor. Aleluia, aleluia pelos missionários. Ora, meu Pai amado, por nós aqui, Senhor. Oh, Deus grande e santo, Deus poderoso e fiel, aleluia, 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 oh glória, glória, que eles venham ter forças, meu Pai, que o inimigo não venha, Senhor, aleluia, glória a Deus, fazer com que eles venham cansar e parar na caminhada, porque o teu servo, Senhor, quando estava orando ali, intercedendo pelo teu povo que estava na guerra, batalhando, uma hora, Senhor, ele começou começou a cansar e os seus braços começaram a descer, Senhor, ficaram pesados, porque a sua mão estava estendida em intercessão, em oração, clamando a ti para que o teu povo viesse vencer. 
e ali, meu Pai amado, pessoas, dois homens atentos, meu Deus, estavam, meu Pai querido e santo, ali ao lado e foram sustentar as mãos, Senhor, que venhamos estar atentos, meu Pai querido e santo, aleluia, para sempre estar clamando a Ti, Senhor, estarmos dispostos e estar, Senhor, com os nossos olhos abertos e ver, aleluia, 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 quando, aleluia, estiver acontecendo algo e entrar, Senhor, na peleja e entrar na guerra, meu Pai, e sustentar ali como os teus servos, sustentar os braços do teu filho. Aleluia, 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 clamamos a ti, Senhor, para ter essa visão, abre a nossa visão espiritual, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, nos ajuda a nos dispor mais, a tratar o egoísmo em nós, Senhor, a falta de amor pelas almas, pelo próximo, oh Deus, a tua palavra diz que é para amarmos o próximo como nos amamos, se nós não amamos ao próximo, então isso significa que eu não me amo, amo, que o meu irmão não se ama, Senhor, isso não quer dizer amor próprio, o amor próprio é, que se diz no mundo, ele é egoísta, mas amar o próximo como a ti mesmo, Senhor, esse está na tua palavra, oh Deus grande e santo, então nos ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a estarmos a cada dia, Senhor, orando a ti, clamando a ti, pela vida dos nossos irmãos, que estão na África, que estão na Coreia, que estão na China, que estão, Senhor, em lugares, meu Pai amado, terríveis, que não se tem acesso à Tua Palavra. Nos ajuda a nos gastar por essas almas, Senhor. Nos ajuda a começarmos a deixarmos sermos gastos, Senhor, por estas almas, nos ajuda a apresentar diante de Ti um propósito nosso, Senhor. Nós contigo, não só nesse momento de oração, no momento missionário, mas reservar um tempo, Senhor, mesmo que seja cinco, dez minutos, para estar orando por este povo, Senhor. E fazer como Paulo pediu ali ao povo para que viesse orar por eles, para que a tua palavra viesse ter livre acesso, do mesmo modo que eles tiveram. E nós temos livre acesso, Senhor, a palavra, a tua palavra aqui, Deus. Temos realmente a comodidade, a tua palavra, Senhor. Nós recebemos na cama de bandeja. Como se leva um café na cama para alguém, é assim temos a tua palavra aqui. Porque a ferramenta, nós nem saímos do nosso quarto, ficamos deitados lá mesmo ouvindo a tua palavra. Então est estamos sendo bem servidos, Senhor, da tua palavra. Então nos ajuda a orar por essas almas que não têm, não recebe são famintos, é escasso da tua palavra. São necessitados, Senhor. Então nos ajuda, é assim, meu Pai amado, que te pedimos, te oramos e te agradecemos. No nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, meu Pai. Queremos agradecer a ti, Senhor, por este momento de oração. Agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos guardado, Senhor. Então, tão somente, Pai, vai de encontro a cada um dos meus irmãos, guardando e ajudando, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É, como eu falei no início, é conforme o direcionamento do Senhor, porque não é no muito falar, é o que vamos falar para o Senhor, e Ele, Ele conhece cada coração nesse momento, Sabe o que você colocou diante do Senhor, que é esta causa, que é a vida dos irmãos, que são os países, mesmo até o nosso próprio país que está nesse momento aí. Né? Não sabemos o que, que vai acontecer, mas estarmos orando, como diz a nossa irmã Elizabeth e Galvão, uns pelos outros. Não é que o, não precisa ninguém ficar sabendo que estamos orando, não é verdade? Mas o Pai, Ele sabe, Ele sabe, Ele conhece cada um, cada voz. Ele ouviu a tua voz, ouviu a minha, ouviu a da irmã Nayane. Até mesmo ela em silêncio aqui, do meu lado, é, Ele ouviu a voz dela, porque ela estava orando. 
Então ele, ele ouviu a minha e a tua voz, o meu e o teu clamor, porque é aquilo que sai do nosso coração. Amém? Louvado seja Deus e que os seus irmãos estiverem aí, tiverem ainda alguma dúvida a respeito da campanha, pode enviar lá no e-mail. Pedimos que também tenha um pouquinho de paciência, que são muitos, e a gente vai respondendo conforme é, vamos recebendo e a disponibilidade do nosso tempo, né? Que é bem corrido aqui, mas estamos fazendo o possível para, possível para atendê-los. Amém? Como eu falei no início, os irmãos é, especifiquem lá no e-mail o direcionamento da tua oferta. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e no próximo domingo estaremos aqui para fazer aquilo que o Espírito Santo determinar. Possa ser uma oração, possa ser uma pregação, pode até mesmo não ter o um momento missionário Senhor determinar que, que faça algo. Então que os irmãos já fiquem preparados, amém? Já em todo o tempo orando pela obra do Senhor para que todos os propósitos deles venham, venham ser cumpridos nas nossas vidas, na sua vida, nas nossas vidas aqui. Amém? Cada dia mais estarmos ligados ao Senhor, que Deus abençoe a todos. Quem se despede nessa oportunidade é a sua irmã em Cristo, Liliane. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. A irmã Liliane falou que é, eu estava aqui, eu estava de fato aqui ao lado dela falando com o Senhor, né? Nós sempre temos a oportunidade de falar com o Senhor em todo o tempo. E sim, meus irmãos, orem por nós, apresentem os projetos do Senhor, como, tam, como estamos apresentando a vida dos nossos irmãos da África, apresentem também as nossas vidas, como também nós estamos sempre aqui pedindo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos, que acompanham né, e estão conosco também, aí sempre buscando ao Senhor. Amém? Quem se despede também é sua irmã em Cristo, Nayane. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Música